Essa temporada de 2011 está sendo marcada por várias categorias novas no nosso automobilismo. Nestor Valduga, da CBA, fala exatamente sobre isso e como anda o automobilismo brasileiro. Mais categorias estão surgindo no Brasil, Mercedes, Audi. A pergunta era se nós temos pilotos para tudo isso. Felizmente nós temos, nós estamos em falta mesmo, eram de opções de categorias divididas em todos os níveis de, de investimento financeiro. Então hoje nós temos uma série de categorias novas, é, onde o aporte financeiro é bem acessível. Temos novas categorias é, para atender os nossos pilotos. Para você ter uma ideia, a CBA fechou 2010 com mais de 11 mil pilotos. Então a gente tem de fato assim, uma série de pilotos que vão poder aproveitar essas novas categorias que estão surgindo. Independente disso, eu acho que o, muito, o que é muito importante ser salientado é a vinda das marcas né, para dentro do automobilismo brasileiro, das montadoras, Mercedes, Audi, Honda, Ford, Chevrolet, que já estava na estoque, mas agora está com um produto diferenciado, que é praticamente o carro de rua, então essas coisas acho que são importantes. Categorias top de linha, né? Exatamente, a gente... É... Tenho uma certeza que uh, o Marcas deve, deverá ser uma das categorias top do automobilismo brasileiro pela qualidade do, dos carros, pela, por um regulamento que a gente já vê que vem, vem, vem dando certo em outros países. Né? Então nós acreditamos que o Marcas deverá ser uma categoria top logo, logo. Pelos pilotos que nós temos aqui, as categorias que nós temos agora, o Brasil está virando uma referência mundial, né, cara? Exatamente, isso é, inclusive é um comentário que a gente escuta fora do país, eu há pouco tempo estive em Portugal para acompanhar uma etapa da Porsche e ouvi lá isso e nos deixou assim, extremamente felizes uh, pela qualidade e pela quantidade do automobilismo brasileiro, isso para nós foi, assim, foi gratificante saber que em outros países é, estão enxergando o que é o automobilismo brasileiro. Isso graças a vocês que estão nos dando espaço na televisão e que, que proporciona a possibilidade do pessoal conhecer as categorias através dos canais abertos, dos canais internacionais. Para nós é muito importante. O brasileiro de marcas agora. Nós vamos voltar para os tempos áureos, aquele, Valdoga, que o brasileiro tinha uma rixa, São Paulo, Rio, Porto Alegre... Olha, pelo, pelo que aconteceu ontem, e sexta-feira e ontem, aqui em Tarumã, eu acredito que sim, já tem algumas equipes do Rio Grande do Sul aí é, querendo fechar contrato com o promotor, para já começar com algumas equipes puramente daqui do Rio Grande do Sul, e o Paraná já está inserido no contexto, São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que vamos voltar ao, aquelas corridas com a navalha à mostra, né? Eu sempre, de qualquer país do mundo, gostaria de estar no lugar do Brasil para ter essas categorias maravilhosas. Imagina a Audi correndo aqui, nem na Alemanha eles correm só, eles correm outros campeonatos. Então, parabéns a Audi, muito obrigado por, por acreditar no Brasil. E é isso aí, nós, cada vez maior automobilismo brasileiro. Tantos pilotos para tantas categorias no Brasil e está se provando que tem, né Cleiton? Bom, eu tenho um, um 11.538 pilotos, então pode vir mais categoria que não, falta, não é falta de mão de obra. Esse campeonato está se desenhando assim de uma forma espetacular. Nasceu muito, muito bem estruturado em termos de equipamentos, motores, é, todos desenvolvidos pelo Berta, com 300 cavalos. Quer dizer, na nossa época, o campeonato brasileiro de marcas era um motor quase standard, entendeu? Tinha nem 200 cavalos, tinha. E esses carros são maravilhosos. Câmbio X-Track, inglês, de seis marchas. Roda OZ, das melhores que existem no mundo. A mesma marca que equipa alguns carros de Fórmula 1. Quer dizer, o campeonato foi muito, muito, muito bem estruturado. Está nascendo, vai nascer forte já. Eu acho que realmente vai ser uma maravilha para o nosso automobilismo. Mas a Stock Car continua. Muita gente acha que esse campeonato poderia substituir a Stock Car. Não é isso aí, não. A Stock Car é muito, muito forte. Está cada vez melhor. E é mais um, 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 um campo de trabalho para os pilotos do Brasil. Eles correm 12 provas na Stock Car por ano. Com mais 8 no campeonato de marca. São 
20 finais de semana, entendeu? Dá perfeitamente para correr nas duas categorias. Logo após o intervalo, a primeira de várias matérias do Curva do S ao longo dessa temporada sobre o encontro paulista de altos clássicos aqui em Águas de Lindóia.